ben hier een, uh, een glasaal aan het merken. Dat is een kleine babypaling, babyaal. En uh, we spuiten er nu een klein kleurstofje in om te markeren met een unieke merkkleur. En dat is in dit geval blauw. Het gaat niet zo goed met de paling. Sinds de jaren 80 uh, is er een enorme teruggang van het aantal glasaaltjes. Dat zijn die babypalingjes die vanuit zee naar Europa komen. En wat wij willen weten is van nou, hoe slecht of hoe goed gaat het nou eigenlijk uh, met de glasaal. Ja, de aal is een hele boeiende soort. Eigenlijk een beetje een geheimzinnige soort. De cyclus van de aal dat begint eigenlijk bij een babyaaltje. Dat noemen we een glasaal. En die willen vanuit zee willen ze naar het zoete water zwemmen. En die moeten ze wel kunnen bereiken. Dus met alle dammen en dijken die wij in Nederland neerleggen, moeten ze wel naar binnen kunnen komen. En als ze daar eenmaal zitten, dan groeit het op tot een rode aal. Nou, op een gegeven moment moeten die rode aal die groeien op, die worden volwassen. En die trekken met z'n allen in het najaar weer weg richting de zee. Die zwemmen dan 6.000, 7.000 kilometer verderop naar de Sargassozee om eitjes te leggen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat die eitjes uiteindelijk weer een nieuwe glasaal gaan worden. En die komen terug naar de Europese kust om daar uiteindelijk weer op te groeien. Wat ik persoonlijk heel leuk vind als onderzoeker is om eigenlijk in het hoofdje van zo'n klein visje te kruipen. Maar ook, uh, ik wil zijn gedrag ook snappen om advies te kunnen geven aan waterbeheerders zodat zij maatregelen kunnen treffen om die glasaal in dit geval beter vanuit zee naar het zoete water te kunnen helpen. We gaan deze glasaal, die hebben allemaal een, een blauw kleurtje gekregen. En deze groep die zetten we eigenlijk bij de lokale glasaal die hier nu op dit moment zit. En die gaan zich dan vermengen over de glasaal die hier rondzwemt. En daar bij, de, bij het gemaal, de spuisluis en de schutsluis waar we de glasaal uh, terug kunnen vangen, willen we dan weten van nou, hoeveel van die blauwe glasaaltjes die we hier uitzetten, vangen we daar terug. Want daar wil de glasaal naartoe en wij willen de verhouding weten tussen gemerkt en ongemerkt. Maar het is altijd wel spannend wat er gaat gebeuren. Dat is het leuke van onderzoek ook. Uh, dat we doen. Nou, wat we hier hebben is een uh, glasaaldetector. En daar komen die glasaalen op af. En die kruipen zo omhoog, tegen de stroom in als het ware. En die vallen dan in die bak. Dan blijven ze zitten en dan kunnen wij ze tellen en controleren of er gemerkte glasaal tussen zitten. Nou, we hebben hier de vangst. En wat wij willen weten is van hoeveel gemerkte glasalen zitten hier tussen. En dan gaat het om de verhouding die ongemerkt is en gemerkt. Waarom dat zo belangrijk is, is omdat we daarmee een inschatting kunnen maken hoe lang ze hier rond blijven zwemmen in dit gebied. En dat is een maat voor barrière eigenlijk in dit, uh, dit gebied. Uh, we zien hier nu twee gemerkte aaltjes binnen een clubje die ongemerkt zijn. Dat is voor ons hele belangrijke inf informatie. Uiteindelijk gooien we die op de grote hoop van wat we afgelopen tijd hebben gevangen. Die gegevens sturen we op. Andere landen van binnen Europa doen dat ook. Al die gegevens bepalen uiteindelijk een Europese trend en dat zegt iets over hoe goed het gaat met de Europese aal in Europa. En daar doen we het voor. Ja.